ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മാഹിലാൽ ഇന്ന് വളരെ ഫേമസും ട്രെൻഡിയുമായ മിറർ ഗ്ലൈസിംഗ് കേക്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നും നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കിലോന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നല്ല കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്ക് വേണേലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വല്ല കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മൂന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എഗ് ബീറ്ററിന് പകരം വിസ്കോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല നല്ല പഫി ആയി കിട്ടുള്ളൂ എഗ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്നാല് തവണ ആയി ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഓവറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലും സോസ് പാനിലൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രയല് കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയാൻ വേണ്ടി നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവറിൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക സ്ക്രൂ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്കിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നീളം കേക്കിൻ്റെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും വെറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് നല്ലവണ്ണം തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ എല്ലാ കേക്ക് റെസിപ്പിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ളവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ലെയർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ക്രീമായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഒരു സ്ക്രീപ്പറോ സ്പാച്ചിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക
നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ മിറർ ഗ്ലൈസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രീമും മെൽറ്റായി പോവും നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മിറർ ഗ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ജലാറ്റിൻ കുതിർത്താനായിട്ട് വയ്ക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്ലൈസിങ് തരുന്ന നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളക്കുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈസ് നല്ല ലൂസായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിക്കാവും രണ്ടും കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ജലാറ്റിൻ നന്നായി മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നൂറ് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിൻ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടോടുക്കാൻ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലാണ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് പകരം മിൽക്കി ബാർ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ മിറർ ഗ്ലൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കളർ ചേർത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കളർ ചേർത്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്കും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷനുള്ള കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിങ്ക് കളറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ വല്ല വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ ജലാറ്റിനോ അലിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറാവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒട്ടും ചൂടുണ്ടാവരുത് എന്നാൽ നല്ലവണ്ണം തണുക്കാനും പാടില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൗൾ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ സൈഡിലും ഗ്ലൈസ് സ്പ്രെഡാവും ഇത് മുഴുവനായിട്ടും കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിറർ ഗ്ലൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു മാർബിൾ ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഗ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിറർ ഗ്ലൈസിങ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇനി എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വീഴാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പ്ലേറ്റിലുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈസ് ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്ക